Oh, hello. Good evening, everybody. How are you today? ¿Cómo están? Buenas noches. How are you, my dear participants? ¿Cómo están? It's good to have you here. Muy bien. Okay, excellent. Very good. So, today we are going to continue with the platform. And I'm going to share with you my screen just to show you. Uh, let me this. Just to show you where in the platform we are now. So um, for today, we are going to conclude the 4.9 lesson objective that says, by the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. Al final de esta clase, usted va a poder trabajar con el presente continuo. ¿Verdad? So in the platform, you have a video. Okay, so uh, in here I have a video that says 4.10 present continuous statements. So this is what we are going to study today. So let me. Okay, you go to the platform and watch that video and then immediately you will go to 4.11 knowledge check that says look at the pictures and put it the, put in and and put the correct answer in the blank. O sea, vamos a poner la respuesta correcta en el espacio en blanco. Eh, vamos a ponerles mute a todos porque hay algunas interferencias y luego ustedes se pueden quitar el mute cuando sea necesario. Okay. <clears throat> so, that's what we are going to do today. And basically we are going to complete the whole uh, fourth uh, section. Vamos a cubrir todo lo que sería la sección 4, including the 4.12 lesson objective that says by the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. So this is going to be the second part of the class. For the second part of the class, you have the 4.13 present continuous yes, no questions, which is in the, in the video here. So you can go and watch many, many times until you get uh, related with the content in addition to the uh, information that I will provide in the presentation. In the 4.14, you have the knowledge check that many of you have, have already answered regarding to what people is wearing. For example, is Bruce wearing a light green jacket? Is Nick wearing sunglasses? Is Beth wearing a purple jacket and pants? Is John wearing blue jeans? Is Anita wearing a yellow skirt? So many of you already answered that. Muchos de ustedes ya contestaron eso. And then we move on to the five lessons. So for tomorrow, we are going to continue with the number five. So today we are going to focus to conclude section number four. So I'm going to stop sharing. And I'm going to share my screen that I have for you tonight. Can you watch my screen? Espero que la puedan ver, ¿verdad? So I'm going to hide myself. Okay. Present continuous. What is present continuous? Present continuous is the most often used uh, to, talk, uh, to talk about actions that are, that are happening right now at, this, at the same moment that the sentence is spoken. We use the verb be uh, plus um, the verb in ing. For example, I am studying English now, or I am teaching English now, or she is driving a car now. Vean, vamos a hacer la definición en español solo para efecto que quede muy claro. El tiempo presente continuo es a menudo utilizado para hablar acerca de acciones que están ocurriendo right now. Ese right now es en este momento, como diríamos ahorita, ¿verdad? En este preciso instante, in, instante. At the same moment that the sentence is spoken. En el mismo momento que se están diciendo las cosas, ¿verdad? For example, I am studying English now. Ustedes pueden decir, estoy estudiando inglés ahora, en este momento. O yo puedo decir, I am teaching English right now. Estoy enseñando inglés en este momento. For example, here. Answer the questions below by using the present continuous tense. It's four o'clock in the morning. Now, what are you doing? Son las cuatro de la mañana. ¿Qué estás haciendo? I'm sleeping. Estoy durmiendo. 
Entonces, vamos a ver el present continuous statement. Vamos a ver la estructura del presente continuo, the positive and negative uh, sentences, as well as questions. For example, I am walking. Ese I am walking lo podemos abreviar y decir I'm walking. You are walking. Podemos decir you're walking. Note que en el verbo walk, eh, ya sea que usted diga walk o walking, la L nunca suena. He is walking. Eh, she is walking. It's, eh, y ahí puede decir he's walking, she's walking. It is walking o it's walking. We are walking o we're walking. You are walking. Ese puede ser you're walking. Y las negativas, ¿verdad? In the negative part, you just add the particle not just after the verb to be. And then you say, I am not walking, I'm not walking. You are not walking, you aren't walking. He is not walking, he isn't walking. She is not walking, she isn't walking. It is not walking, it isn't walking. We are not walking, we aren't walking. You are not walking, you are not walking. So, to form a question, we move the verb to be at the very beginning of the sentence, and then we say, am I walking? Are you walking? Is he walking? Is she walking? Is it walking? Are we walking? Are you walking? Okay, here I have some rules. Aquí tenemos algunas reglas. Ya se las voy a dar más explicadas, pero básicamente consiste en que los verbos que terminan con O, por ejemplo, go and do, simplemente agregamos ing y decimos la forma base del verbo es go, ir, pero acá decimos yendo, going, do, doing. Pero vea que con los verbos que terminan en letra E, como live and have, lo que ocurre es que we change the letter E, cambiamos la I e en inglés o E en español, and we add the I and say live, living, have, having. In the case of sleep, en el caso de sleep, simplemente nos queda igual, agregamos el ing. ¿Por qué? Porque tenemos dos consonantes acá. Tenemos eh, dos vocales, perdón, two vowels. No es el caso de sleeping, ¿verdad? Sleeping, eh, este, este verbo dormir, este otro es eh, deslizar. En el caso de sleep, de deslizar, ahí sí tenemos que duplicar la última consonante porque solo tenemos una vocal. Vea, es un eh, monosílabo, only one syllable, una sílaba. Hit, hitting, se queda igual. Stop, stopping. Eh, en el stop, stopping, vea que es igual a slip. So like, there's only one vowel, so you duplicate the P, stopping. Vea, se duplica la P porque es un monosílabo con una sola vocal, only one vowel. And it happens with run, running. We duplicate the letter N because it's one monosyllable with only one consonant. Lend, you just add ing, lending. Vea, en el caso de cry, we uh, keep it the same. La mantenemos igual and we just add ing. Play. We keep it the same and just add ing. Lie, en este caso cambia, mire. Cambiamos el diptongo por y en ing. Lying, lie, lying. Ok, so let me advance. Avancemos un poquito. <clears throat> I just want to explain what's the difference between the simple present and the present continuous. ¿Cuál es la diferencia entre el presente simple y el presente continuo? Ok, so let me explain. For example, I use the present simple or simple present to talk about habits or regular actions or situations. For example, I wash my, I wash my hair every day. He usually gets up very early. Normalmente utilizo el presente simple para hablar de hábitos o acciones que hago regularmente. Y Utilizo expresiones como every day, todos los días. Usually, usualmente, ¿verdad? Eh, pero cuando uso el presente continuo, 
continuo, I apply it for actions in progress that are happening now or around now. For example, I can talk, I'm brushing my teeth. I'm reading a new book, I love it. So it's an action that brushing my teeth at this moment, right? <clears throat> so, eh, entonces vemos que también eh, en el verbo to be utilizamos eh, algunas palabras, ya las vamos a ver abajo, qué verbo vamos a considerar eh, para el present continuous y para el simple present. Eh, el simple present, we talk about facts, permanent situations or states. En el presente simple hablamos de hechos, situaciones permanentes o estados que normalmente no cambian de la noche a la mañana. Por ejemplo, I have one, bro have one brother, he lives in Paris. Water boils at 100 degrees. El hecho de que yo tenga un hermano no cambia, ¿verdad? De la noche a la mañana. Que él vive en París, tampoco. Y que el agua hierve a 100 grados es un hecho científico. Por eso aquí dice facts. En cambio, el present continuous, we use it for temporary actions or situations. Ese tiempo lo usamos para acciones temporales o situaciones como I'm going to work by bus this week. I'm living with my cousin until I finish an apartment. Estoy viviendo con mis primos hasta que, until, hasta que encuentre un apartamento. Estoy yendo a trabajar en bus this week, esta semana. Entonces vean que son situaciones temporary actions, acciones temporales. With stated verbs, con lo, el, el presente simple, The blue one is uh, used for stative uh, verbs, para verbos que son eh, como estáticos, por decirlo así. Eh, vamos a ver más adelante qué son los stative verbs. For example, give me the money, I need it now. Need, el verbo need es un stative verb. What happened? You look sad. Look es un stative verb también. En cambio, el present continuous, We use it for changing or developing situations. En cambio, el presente continuo lo utilizamos para situaciones que están en constante cambio. Por ejemplo, the climate is changing very quickly. The climate is changing very quickly. El clima está cambiando rápidamente, muy rápidamente. Your English is improving. Tu inglés está mejorando. So, uh, The simple present, we use it for simple, for future timetable events. The trains leave at four, the exams start next, mo next Monday. Eh, el tiempo presente simple lo utilizamos para eventos que ya están programados, ¿verdad? Como por ejemplo, el tren parte a las cuatro. El examen comienza el próximo lunes. Entonces, lo que les decía, las palabras que utilizamos como signal words o palabras clave when we talk about the simple present are always, never, often, sometimes, every day, once a month, etc. Estas son las palabras clave cuando estamos hablando de habits o regular actions, hábitos o situaciones regulares. But when we use the present continuous, Uh, we use signal words like now, ahora, at the moment, en el momento, these days, estos días, this week, esta semana, or this month. And also the present continuous is used for future actions. Este es el que más vamos a utilizar, ¿verdad? En, este, en, este, en, la, en la presentación que traigo, and also in the platform. For future actions that are decided. Para acciones futuras, ¿verdad? Que están siendo decididas. I'm meeting John this evening. Estaré viendo a John esta tarde. We are leaving tomorrow at 7 a.m. Estamos saliendo mañana a las 7 de la mañana. So the verb of, sent of senses are hear, see, smell, look, sing, sound. Esos son verbos de los sentidos. Vea, oír, ver, oler, mirar, parecer, sonar. Opinion. The opinion verbs are believe, excuse me, believe, consider, like, love, hate, prefer, think, etc. Los verbos de opinión son creer, considerar, gustar, amar, odiar, preferir, pensar, etc. The possession. 
eh, have, own, and belong. Tener, pertenecer, ¿verdad? En estos casos, ambos son pertenecer, own, and belong. And also look at the verbs agree, be, depend, need, mean, remember, eh, realize, recognize, and seem. Also, want is that kind of verb. So, um, let me advance. Vamos a avanzar. And, I, and here I have the rules. Aquí tenemos las reglas. Um, the rules that I was explaining before is here. La regla que les estaba explicando anteriormente está aquí. For example, the words with one syllable, las palabras con una sílaba, and the verbs that uh, end in E make, write, for example, you change the E, you eliminate the E and just add ING. For example, make, making, write, writing, drive, driving. <clears throat> Sometimes a word ends in a vowel plus a consonant. Vea, una palabra termina en una vowel, vowel plus consonant. For example, get, run, swim. So before adding the ing, the consonant at the end is double. For example, get, <clears throat> getting, run, running, swim, swimming. Don't double the letter if the word ends in two consonants. No duplique si la palabra termina en dos consonantes. For example, help, helpy. Se fijan, no duplicamos la P. Talk. Here we have two consonants, so we don't have to duplicate the K. So we say talking. Work, working. We don't duplicate because we have double consonant here. <clears throat> So, don't double the letter if the word ends in two vowels. No duplique la letra también si la, la palabra o el, eh, el verbo termina en dos vocales plus a consonant. Dos vocales plus a consonant. Two vowels plus a consonant. Look, looking. Read, reading. Speak, speaking. Don't double the letter if the word ends in W, X, or Y. No duplique la letra si su verbo termina en W, X, o Y. For example, snow, snowing, fix, fixing, buy, buy. I would, like I would like to ask you to please take a picture of that rule. Le voy a pedir que por favor tomen una imagen de esas reglas. And I will send it to you now. Y yo se la voy a enviar en este momento también. Because we are going to have an exercise and you will need that rules. Porque vamos a tener un ejercicio y ustedes van a necesitar esas reglas. So, there you go. Okay, so now it's your turn. You have to go to the breakout rooms now. Vamos a ir a los breakout rooms now. Y vamos a complete the sentences below using the ING form eh, of the verse. Vamos a ir ahora al, al ejercicio, a los breakout rooms, and I want you to please take a picture of this. So we are going to solve these 11 difficulties. Vamos a, a resolver estas 11 dificultades by writing the right form of the verb with the ing rule. Vamos a escribir la forma correcta del verbo siguiendo las reglas que les acabo de compartir para eh, completar la oración con el verbo with ing, ok? So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? ¿Questions so far? No? Ok, perfect. So, now I'll send you to the breakout rooms and then we are 22 people, so we are going to have seven, seven groups of three people. So, please join. When you receive the invitation, please join. Cuando reciba la invitación, Por favor, únase. <clears throat> I already sent you to the WhatsApp group. Ya les mandé al grupo de WhatsApp también. Teacher, la invitación. Ya le, ya le tuve que haber llegado, Sarita. Usted está, ya le digo en qué grupo. Usted está en el 7. 
Revíseme ahí en su tablerito, tiene que decir join o unirse. Está con Jessica, pero veo que Jessica también no se ha unido. Si nos manda la invitación, teacher, de nuevo. Va, solo que creo que lo voy a tener que agregar en otro grupo. Déjeme ver. Ok. La voy a mover a usted. Ok. Para el breakout room number one. Va, ahí le tiene que haber llegado ya, Sara. Aceptar o join. Hello, hello, Jessica. Do you have a problem by joining the group? Fernando, hello. I have sent you to the uh, breakout room number seven. Lo he enviado al, al grupo siete, Fernando. Thank you. Terminado asustando. Hello. Hi, Hello, teacher. teacher. Hi. Hi. Thank you. Thank you very much. Feliz día del maestro. Thank you. Thank you. Thank you. Good evening. Muchas gracias por todo, teacher. No, you're welcome. It's my pleasure. Eh, mucho gusto, pero. Me voy a quitar el. el... Ahí está. Ok, thank you. Muchas gracias. Thank you very much. You are great students too. Son muy buenos estudiantes. Ah, <laughs> gracias. Ok. I just would like to know if you have any, any problem, any difficulty, or if it's clear. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí. sí. Ok, sí, perfect. So I will visit another group and I will come back. Vamos a visitar okay, el teacher. grupo entonces. See you later. Ok. Hasta pronto. También... La, la siete solo se le va a agregar el INE. Everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes, yes teacher. Excellent. Very good. See you in a minute. Talking. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes. Ok, perfect. See you in a minute. Les veo un ratito. Uh -huh. Sí, aquí solo se le agrega. Sí. Vaya, y la donde dice cute, una, una, una vocal y una consonante. Eh, se aplica la regla doble T, Matel. Doble, doble T, ¿verdad? Uh -huh. Cutie. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 así quedaría. Uh -huh. Hello, hello. ¿Is everything okay? Sí. Ok, excelente. See you in a minute. Hello. Hello, Hello, teacher. Is everything okay? Todo bien por acá? Sí. Okay. Solo okay. tenía una duda con la de la cuatro, teacher. Que es plain. Vamos a ver. It's one thirty in the afternoon now. Permítame, que yo estoy en el otro. Ah, number four. My wife and our, I plan. Plan. Entonces, ¿qué dije? Plan. ¿Qué, ajá. Entonces, ¿qué pasaría con, con la N? ¿La duplicamos, sí o no? ¿De acuerdo a las reglas que les di? Y le 
Yes. Uh -huh. Ok, yo digo que sí. Sí, así es. es correcto. Es correcto. According to the rule, that's right. You have to duplicate. Planning. Ah, okay. okay. Thank you, teacher. Oh, perfect. See you in a minute. Okay, so let me... La nueve es, I am filling the bucket with, with water, water. Sí. Ok, ¿todo bien por acá? Sí. Ok, sí. perfect. See you in a minute, okay. excellent. Ok, sería la diez. The barber, the barber is cutting. Scooting. My hair. Hello, hello, Herson. Hola, Lick, me puede agregar a algún grupo. Es que se me, se me apagó mi teléfono y me salí. ¿Cómo no? Ahorita, en este momento. Sé que me quedé sin carga y disculpe. Don't worry about it. No se preocupe, Gerson. Ya creo que le mandé una invitación. Déjeme ver. Ahí está. Hello, welcome back. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo esa práctica? Hola, teacher. Hi. Uh, were, you so, able, were you able to complete the practice? ¿Pudieron completar la práctica? Yes, ma'am. Excellent. Ok, so, who wants to start with number two? ¿Quién quiere comenzar con el número dos? Yo, teacher. Ok, please. But you have to read the complete sentence. Y me dicen, eh, quiero que lean la oración completa y eh, luego que me expliquen si duplicaron algo o cambiaron algo. Ok? Please. Ok. Two. Why are you stopping the car? Ok. Solo, solo colocamos en stopping, sería doble P. Double porque P sería. Stop. Ok. Perfect. Sería una vocal y una consonante. Excellent. Very good. Good job. Excellent job. Okay. okay thank you. Who wants thank to you, continue teacher. with number three? ¿Quién quiere continuar con el número tres? Okay, Javier. The mic is yours. El micrófono es suyo. Según la regla, eh, en the number three, uh -huh, number three, lo que sustituimos es la E. 
por uh -huh. ING. Entonces quedaría Julia, Julia is uh -huh. having. Uh -huh. Lunch. Julia is having. Y para completar la oración, Julia is having. Lunch in the cafeteria. In the cafeteria. Excellent. Cafeteria. Cafeteria in English. Yes. Excellent. Thank you. Okay, number four. Who wants to work with number four? ¿Quién quiere hacer la número cuatro? Let me see. Vamos a ver. I don't see raising hands, so I will say. Vamos entonces a pedir voluntarios. Okay, uh, Krishna, Krishna Realigiño, would you like to complete number uh, four? Can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Krishna? No estoy segura de que nos puede escuchar. Ahí está. Yes, yes. Ok, adelante, Krishna. Okay. My, mm. Bueno, en mi caso sería... My, no, léala tal cual está la oración. My wife and I... My wife and... Ayer, en este caso, le agregamos una N y N G. Entonces okay. sería plain. Ok. To travel next summer. Oh, excellent. My wife and I are planning to travel next summer. Excellent. And you duplicate the N, ok? And it says, and it says planning. Thank you, Krishna. Yes, teacher. Ok, thank you. Number uh, five, volunteer. Who wants to work with number five? Número 5, voluntario para el número 5. Vamos a ver Héctor Rubio. Would you like to participate, my dear Héctor? Sí, está bien. Ok. Uh, Richard is playing his job from Bill. Ok, did you change something? Voy a agregarle la ING. You just added ING. Solo le agregó el ING, ¿verdad? De acuerdo con la regla. Porque termina en Y, en Y. Y esa era una de las excepciones, ¿verdad? Para no duplicar. Ok, thank you. Number six, who wants to? ¿Quién quiere continuar con la número seis? Vamos a ver, Diana Morán. Would you like to please continue? Las seis. Uh -huh. I am thank you to my friend on the phone. Se le agrega solo la IN. Ok. Con... con dos consonantes, ¿verdad? I'm talking to my friend on the phone. Thank you. Nótese que cuando decimos hablar por teléfono es eh, talking to fulanito, ¿verdad? On the phone. On the phone. Utilizamos la preposición on the phone. On. Ok. Number seven. Thank you, Diana. Eh, let's see. Volunteer for number seven. If not, I will ask maybe Ricardo. No sé si Ricardo ya participó. Sí, te chaparon. pero ya, si puedo otra vez. Eh, thank you, Ricardo. Vamos a ver si Fernando Cruz nos ayuda para darles la oportunidad a cada uno. Ok. Thank you, Ricardo. So kind. Muy amable. Fernando Cruz, are you there? Yes. Okay. Uh, she she showing the report to the, to her boss. Solo se le agrega la ing porque es una regla. Los que terminan en doble solo se le agrega. Excellent. Thank you, Fernando. Very good. Number eight. Volunteer for number eight. Si no le vamos a pedir, vamos a ver a Karen a Karen Reyes. Karen, could you please help us with number nine? Yes, teacher. Ok. Eh, 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 perdón, my, era la number, number eight. Sí, perdón, adelante. Uh -huh. eh, my friends are meeting each other in New York. Solo okay. le agregamos ING. Ok, perfect. Eh, number nine, eh, maybe Jackie. Tal vez Jackie nos ayuda con la número nueve. Yes, teacher. And dice, I am fi feeling uh -huh. the vocal with water. Water. Solo water. 
Solo le agregamos ing. Excellent. Thank you. That's correct. Así es. Porque termina en doble consonante. Ok. Isa Cruz, would you like to help us with number 10? Sí, teacher. Adelante. The barber is cutting my ha hair. My Le agregamos hair. doble T. Ok, excellent. Because it's uh, only one uh, consonant and, and only one vowel plus consonant at the end. Thank you. So you say the barber is cutting my hair. Thank you. Thank you very much. Okay, number 11, I will ask maybe Tania Janet, if you can help us with number 11, Tania. Hello. Hello, yes. Adelante, number 11, Tania, could you please help us? Are you eating breakfast now? Okay. Did you porque, solo, porque solo tiene una vocal y... Ok, entonces solo agregó el ING, ¿verdad? Uh -huh. Excellent, thank you. And the last one, let me see, vamos a ver la última, Adela, would you like to do number 12? Adela Hernández, number 12. Sí, solo, eh, I think other team is winning uh -huh. the game. Winning the game. Solo, the game. Solo se le agrega el ING. Ok, porque es eh, consonante y son vocal consonante, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Ok, perfect. Thank you very much. Thank you. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo. Ok, vamos a dejar este ejercicio pendiente. And I'm going to stop share. Vamos a compartir la siguiente parte y luego vamos a regresar a ese ejercicio. Okay, in the last part of the class, I want to introduce you to the WH questions with ING. Vamos a hablar acerca de las WH questions o las preguntas WH con ING. You know that we call them WH questions because they start with WH. And we uh, have words like what, where, why, who, or how. And we use them with am, is, or are, which are the form of the verb to be plus the ing form of the verb. For example, what am I doing? La pregunta sería, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Entonces vean la estructura. What, la wh, la forma correcta del verb to be para el subject I, que en este caso es am, y el verbo principal con el ing, en este caso, doing. Next example, where, where is he going? Wh. Correct form of the verb to be for he, and then the main verb with the ing. Who? Who are you meeting? WH, the correct form of the verb to be for the subject you, and the main verb with the ing. Okay, so that's the structure. So here I have more. For example, who am I reading? Right? Vean que aquí ya vemos el verbo eh, principal, ¿verdad? O de manera infinitiva, que sería read, y le agregamos ing. What are you speaking? When are you crying? Where are you eating? Why is he cooking? How is it telling? How are you sleeping? How are they skiing? Vea, en el caso de ski también, ¿verdad? Como es consonante vocal, eh, no, dupli no duplicamos nada. Aquí no es que hayamos duplicado, sino que simplemente agregamos ing. Ok, very good. So, uh, I have here more. Aquí tenemos más. When there's a negative, ok? When there's a negative, you just add the particle not after the verb to be and before the main verb. Cuando tenemos una oración negativa, lo que hacemos es que solo agregamos la partícula not de la negación después del verb to be y antes del verbo principal con ing. Por ejemplo, por ejemplo, I am not going, you are not doing, he is not seeing, 
She is not playing. It is not fighting. You are not telling. We are not reading. Okay, so that's the structure for the uh, verb to be uh, using WH questions uh, in negative sentences. Okay, here I have more. Aquí tenemos más, ¿verdad? Here I want to show you the statements or affirmative sentences, the yes, no questions, the WH questions, and the negative. Aquí ya las tenemos todas, ¿verdad? I am eating. Esa sería un statement o una affirmative sentence. Y eh, la respuesta, perdón, una yes, no question, una pregunta de sí y no, ya las hemos estudiado y son aquellas que obligadamente la respuesta es sí o no, ¿verdad? Am I eating? Yes, I am. Or no, I'm not. Pero una WH question no le va a preguntar si está comiendo o no, sino que what am I eating? ¿Qué estoy comiendo? Entonces tengo que dar una respuesta a la pregunta que what? What am I eating? And the negative sentence is, I am not eating. Statement, you are crying. Yes, no question. Are you crying? WH question, why are you crying? You're not crying. Okay, uh, he is not going. Is he going? Where is he going? He is not going. She's arriving. Is she arriving? When is she arriving? She is not arriving. It is sleeping. Is it sleeping? Why is it sleeping? It is not sleeping. We are leaving. Are we leaving? When are we leaving? We are not leaving. They are arguing. Are they arguing? They are. Why are they arguing? Arguing is argumentando, ¿verdad? O discutiendo. <coughs> Excuse me. They are not arguing. Ellos no están argumentando. Okay, so we, we will go back. Vamos a ir al ejercicio anterior. Eh, pero quiero, antes de pasar a este, quiero preguntarles. I want to ask you. Okay, de nuevo. Again, I want volunteers. Quiero voluntarios para resolver estas preguntas. Aquí tenemos who, why, what, how, when, is, where, does. And I need that you can uh, look for these words and that you can solve from one to eight what should be the right WH word to start the question. ¿Cuál debería de ser la, la palabra correcta WH para completar esta pregunta que tenemos acá? So, volunteer for number one. How. Okay. How. How old are you? ¿Cómo nos quedaría? ¿La puede leer? How, ¿verdad? Es, sería esta. Vamos a ver. Vamos a tratar de ver con el super duper aquí, ¿verdad? Vamos a mover esto para hacia abajo. Ok, creo que fue Ricardo quien dijo how, ¿verdad? Ok, entonces, yes. how, how old are you? Así nos quedaría. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Excuse me. <coughs> Perdón, pero estoy un poquito... Afónico. Don't worry. Sorry, chicos, lo siento. Ok, number two. Volunteer for number two. Is. Is, ajá. Uh -huh. Is this your pens, pencil? Uh -huh. Is this your pencil? Very good. Thank you. Ok, number three. Esta es un poquito tricky, te voy a ayudar. Esta sería who. Who sits at your table? ¿Quién se sienta en tu mesa? Number four. Where? Where? <coughs> What do you live? Where? Where do you live? ¿A dónde vives? Ok, number five. When? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Number six. Número seis. Why? Eh, pudiera ser what want your friend want to play. ¿Qué quiere jugar tu amigo, verdad? Mm -hmm. Pudiera ser. Number seven. También, ¿verdad? Eh, pudiera ser where. No, sería what. 
What do you want to eat for lunch? ¿Qué te gustaría comer para el almuerzo? And the last one, la última. Why? Why are you crying? Why? Why are you crying? Very good. Excellent. Muy bien. So now let me go back. Vamos a compartir de nuevo el ejercicio que dejamos pendiente. So stop sharing. Okay, new share. Okay, there we go. So, what I want you to do now is to please take a picture of this. Vamos a tomar una imagen de esto. I will send to you to the breakout rooms and then you need to answer. You need to practice. Necesitamos practicar. For example, <laughs> perdón chicos. It's 8.30 in the morning now. What are you doing? Son las 8.30 de la mañana. En este momento. Ese now quiere decir ahora, en este preciso instante. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? So, I want you to imagine. Quiero que se imaginen, ¿verdad? ¿Qué es esa hora? ¿Y qué es lo que ustedes están haciendo? So, let me, vamos a movernos un poquito acá para que nos deje ver. Ok, if you want to take a picture, you can do it. Si usted le puede tomar una imagen, hágalo. And I will do it now for you. I'll send you to the breakout rooms. Yo se los mando en este momento. Okay. Okay, there you go. Ahí tienen ya. If you have questions, please let me know. Creo que está teniendo problemas con internet. Vamos a ver qué pasó aquí. La cuatro es que es que hace a la una de la tarde, ¿verdad? Ajá. De la tarde, sí. Ajá, sí. Este, de la me, en la me... Esto para las cuatro, ¿verdad? Trabajar. Ajá, pues sí. Pero digamos otra cosa. I am. Eh, drinking. Hola, hola. Hello. Is everything okay here?
Hi, teacher. Hi. Eh, le tocó solito. Hola, hola. Hello, hello. Welcome back. Hola, hola. Bienvenidos. Sé que fue bien cortito el tiempo, ¿verdad? Pero eh, no vamos a lograr quizás completar todo el ejercicio. Sin embargo, la idea era poder practicar por lo menos unas tres de esas preguntas, ¿verdad? So, when it says, what are you doing now? Es porque estamos en ese momento, right now, en ese preciso momento. ¿Qué está ocurriendo? So, eh, I would like to ask if there's a, a couple of volunteers. Me gustaría preguntar si hay un par de voluntarios o voluntarias eh, que quieran eh, presentar una o dos de las, de las pequeñas conversaciones que están ahí. So, who wants to start? Sí. Solo la respuesta, Ticha. La pregunta. La, la primera persona pregunta y luego alguien más responde, ¿sí? Por ejemplo, ah, 8.30 in the morning now, what are you doing? Y la otra persona responde lo que está haciendo, ¿verdad? Ah, ok. No sé si está por ahí Tania o Mauricio. Tania o Mauricio, are you there? Yes. Ok. Ok. Yo le pregunto si quiere. Please. But it's 8.30 8 in the morning. What are you doing? I am working. Okay, thank you. Ahora usted le puede preguntar a Mauricio y Mauricio que responda. Number three, la número tres. Okay. It is noon uh, now. What are you doing? Mauricio, are you there? I am working uh -huh. at noon. Ok, you're working at noon. O sea que, digamos, él está trabajando, no tiene, digamos, almuerzo. Otra persona pudiera decir, I'm having lunch at noon, pudiera ser, ¿verdad? Alguien que pudiera decir, estoy almorzando. Sí. Ok, perfect. Ok, my dear participants, do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿De cómo utilizar el ING y las reglas que hemos visto hasta ahora? Eh, por supuesto, el tema no está agotado, ¿verdad? Como les decía, vamos a seguir viendo ING en todo lo que es la sección número 5. I will upload this material tonight. Voy a tratar de subir este material ahora por la noche o mañana por la mañana for you to have it. And then to continue practicing, ¿verdad? Para que continúen practicando eh, with the verbs with ING, haciendo los verbos con el ING and following the rules, ¿ok? Perfect. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, teacher. No, teacher. Okay, my dear. Thank you so much. I wish you the best and I hope That's to see it. you tomorrow. Bye bye. Thank you for bye, everything. Bye, teacher. Take care. Bye. Bye bye. Take care. Be safe. Bye.